ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার সেকেন্ড প্রজেক্ট প্রজেক্টটা দেখতে অনেকটা আগের প্রজেক্টের মতোই মনে হচ্ছে না যদি আপনার আগের প্রজেক্টের মতোই মনে হয়ে থাকে তাহলে কনকা চলে আসুন আপনি প্রথম প্রজেক্টটা করেছেন এই জন্য আপনাকে থ্যাংক ইউ ইয়া সো এই প্রজেক্টটাও আগের প্রজেক্টের মতোই কিন্তু এখানে কিছু ডিফারেন্স রয়েছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আগে আমরা আর জিবি কালার জেনারেট করেছিলাম এবার আমরা হেক্সার রেসিমাল কালার জেনারেট করব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ফিল আপ করবো ওই কালার দিয়ে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এই জায়গাটাই হেক্সার রেসিমাল কোডটা দেখতে চাইব যেন আমরা পরবর্তীতে এখান থেকে কপি করতে পারি ঠিক আছে অনেকটা কালার পিকারের মতো সো আমরা এখান থেকে কপি করতে পারি তাহলে কি করা যেতে পারে চেঞ্জ এতটুকুই এছাড়া তেমন কোনো চেঞ্জেস নেই এই জন্য আমি এক্সট্রা করে একটা ইনপুট ফিল্ড নিয়েছি ইনপুট ফিল্ডটা কিন্তু ইডিট করা যায় না হ্যাঁ এটা ডিজেবল করে রাখা আছে এটা একটা ইনপুট ফিল্ড এটা একটা কারণ রয়েছে পরবর্তীতে আমি বোঝাবো কেন আমি এটা ইনপুট ফিল্ড আকারে নিয়েছি এটা বর্তমানে ডিজেবল আকারে রয়েছে এই ডিজেবল থাকলে চলবে না এটাকে কি করতে হবে সরি ডিজেবল থাকলেই চলবে নো প্রবলেম কিন্তু আমাদের এই জায়গাটাই ফিল করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দ্বারা বর্তমানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক এই জন্য ব্ল্যাকের কোডটা রয়েছে তো এখন আমাদের প্রজেক্টটার ভেতরে যদি আমরা যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা করে ইনপুট ফিল্ড নেওয়া রয়েছে যার একটা আইডি দেওয়া রয়েছে হচ্ছে আউটপুট এবং এখানে তার জন্য সিএসএস কোড লেখা রয়েছে খুব সিম্পল কিছু সিএসএস কোড লেখা রয়েছে অ্যাপ জিএস আমাদের রিকোয়ারমেন্টস অলমোস্ট সেম জাস্ট একটা লাইন অ্যাড হয়েছে চেঞ্জ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বাই জেনারেটিং র্যান্ডম হেক্স কালার বাই ক্লিকিং এ বাটন এটা আগের মতোই রয়েছে অলসো ডিসপ্লে দ্য হেক্স কোড টু এ ডিজেবলড ইনপুট ফিল্ড ফাইন এখন এক্ষেত্রে আমাদের স্টেপগুলো কি হবে প্রথম স্টেপ ক্রিয়েট অনলোড হ্যান্ডেলার সেটা আগের মতোই রয়েছে এবং যেহেতু এটা কমন সেহেতু আমি এখানেই লিখে লিখে রেখেছি বারবার একই জিনিস টাইপ করার কোনো মানে হয় না তারপরে স্টেপ টুতে আমরা র্যান্ডম কালার জেনারেট করব বাট ইন দ্যাট কেস এটা হবে হেক্সার রেসিমাল নাম্বার এরপরে রয়েছে স্টেপ থ্রি কালেক্ট অল নেসেসারি রেফারেন্সেস যেটা আমরা করব আগের মতোই আর স্টেপ ফোর হচ্ছে হ্যান্ডেল দ্য ক্লিক ইভেন্ট আগের মতোই এক্সাক্ট সেম শুধু আমাদের ফাংশনটা জেনারেট করতে হবে তো ফাংশনটা আমি আগেরটা থেকে একটু কপি করে নিয়ে আসি আগের প্রজেক্ট থেকে কারণ অলমোস্ট ফাংশনটা সেম সো আমি কপি করি কপি করে এখানে পেস্ট করি পেস্ট করার পরে এই জায়গাটায় ফাংশনটার নাম আর জিবি কালারের বদলে হবে হচ্ছে হেক্স কালার ওকে ফাইন এইবার আমাদের এই স্ট্রিংটার দরকার নেই হেক্স কালারের ফর্মেটটা কি যদি আমরা একটু দেখি হেক্স কালারের ফর্মেট হয় এরকম জিরো 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 এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অথবা এফ 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 এই কালার কোডের সাথে আমাদের আর জিবির কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে মূলত আর জিবিতে আমরা যে জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন বের করে নিয়ে আসছিলাম সেই দুশো পঞ্চান্ন যে কোডটা এটার হেক্সারেসিমাল ভার্সনই হচ্ছে এই এফ 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 যদি তিনটা পাশাপাশি দুশো পঞ্চান্ন থাকে বিষয়টা ঠিক এরকম দুশো পঞ্চান্ন দুশো পঞ্চান্ন দুইশো পঞ্চান্ন ওকে দুইটারই হেক্সারেসিমাল কোড আমরা যদি একটু অনলাইনে কনভার্ট করে দেখার চেষ্টা করি আমাকে ট্রাস্ট করার দরকার নেই ডেসিমাল টু হেক্স কনভার্টার এখান থেকে যদি আমরা যাই এখানে যে যদি আমরা দুশো পঞ্চান্ন ইনপুট করি কনভার্ট করি তাহলে দেখবো যে এটার আউটপুট হেক্সারেসিমাল কোড নাম্বার আসছে এফ 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 চিন্তার কোনো কারণ নেই এরকম একটা কনভার্টার আমরাও বানাবো নো নো ওরিজ ওকে সো এই জায়গাটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুশো পঞ্চান্নর হেক্সারেসিমাল নাম্বার হচ্ছে এফ এফ তাহলে পরেরটার জন্যও এফ এফ হবে তারপরেরটার জন্যও এফ এফ হবে এখন এই নাম্বারগুলোর মাঝখান থেকে যদি আমরা কমাটাকে সরিয়ে নেই এবং সামনে যদি একটা হ্যাশ বসায় দিই তাহলেই সেটা হয়ে যাবে আমাদের হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার বা কালার কোড হেক্স কোড ওকে কত সিম্পল আমাদের কাছে বর্তমানে রেড গ্রিন ব্লু এর জন্য র্যান্ডম কালার তো জেনারেট করাই আছে আমাদের শুধু এই ডেসিমাল নাম্বারটাকে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বারে সামহাও কনভার্ট করতে হবে এবং জাভা স্ক্রিপ্ট এটা খুবই সহজ কত সহজ লেট মি প্রুভ ইট সো আমি রাইট বাটন ক্লিক করি ইন্সপেক্ট করি আমাদের একটা কোড তো জেনারেট করতেই হবে এখান থেকে আমরা এই কোডটাকে নিই ফর এক্সাম্পল পুরো লাইনটাকেই আমরা কপি করি কপি করে এখানে পেস্ট করি ইয়া ডান রেড নিয়ে নিলাম রেডের ভ্যালু কত সেটা দেখা যাক রেডের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান থার্টি আমরা এখান থেকে দেখে নিই ওয়ান থার্টির ভ্যালু হেক্সার এসিমালে কত হয় এটা ইন্টার নিয়ে নিল আচ্ছা ওয়ান থার্টির ভ্যালু এইটি টু যেটা আসলে খুব একটা ভালো নাম্বার না আমি আরও বেটার কিছু একটা নিতে চাচ্ছি এবার এসছে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু কি হেক্স কোডে কিছু পাবো আমি সিক্সটিন হবে না আমাদের আরও বেটার নাম্বার লাগবে ওয়ান থার্টি ফোর এগেইন ওয়ান থার্টি ফোর না ওয়ান থার্টি ফোর আমার ভালো কোনো নাম্বার কেন আসছে না এটা 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 আমার সাথে দুই নাম্বারই করা হচ্ছে ব্রাউজার আমার সাথে দুই নাম্বারই করছে ওকে সো এগেন ট্রাই হবে না কতক্ষণ ওয়ান ফর্টি সেভেন ও শেট 
আমাদের ভ্যারিয়েবলের নাম হচ্ছে রেড আমরা এটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করব কারণ হেক্স সাধারণত স্ট্রিং আকারে হয় এবং এখানে আমরা বলবো 16 ওয়াই 16 হেক্সাডেসিমাল নাম্বারের বেস নাম্বার হচ্ছে বা বেস ভ্যালু হচ্ছে 16 এই জন্য আমরা এখানে দিয়ে দিলাম 16 ওকে যদি আমরা এখানে 8 দিতাম তাহলে অক্টাল নাম্বারে কনভার্ট হতো আমরা যদি এখানে 2 দিতাম তাহলে বাইনারি নাম্বারে কনভার্ট হতো বাট আমাদের দরকার হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম 16 তাই এখানে এখানে 3c চলে আসছে ওয়াও অ্যামেজিং কনগ্রাচুলেশন সো ইটস দ্যাট মাচ ইজিয়ার ওকে খুব সহজ জাস্ট এবার আমাদের এই স্ট্রিংটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে কারণ আমাদের আর জিবি সামনে হচ্ছে ব্র্যাকেট দরকার নেই আমাদের দরকার হ্যাশ এবং এখানকার ব্র্যাকেটও আমাদের দরকার নেই ইভেন আমাদের এখানকার কমাগুলোও দরকার নেই একদম সিম্পল কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে রেড ডট টু স্ট্রিং সিক্সটিন আমাদের দরকার গ্রিন ডট টু স্ট্রিং সিক্সটিন এবং আমাদের ব্লু ডট টু স্ট্রিং সিক্সটিন এইভাবে দরকার ওকে সো আমাদের হেক্সা রেসিমাল নাম্বার জেনারেট করার ফাংশন রেডি তো কপি করি কপি করে একটু এখানে ট্রাই করে দেখি যে আসলে এই জিনিসটা কাজ করছে কি না জেনারেট হেক্স কালার দেখেন এটা আমাদের জন্য একটা কালার কোড জেনারেট করে নিয়ে আসছে ওয়াও অ্যামেজিং র্যান্ডমলি হেক্সা রেসিমাল কালার কোড জেনারেট করে নিয়ে আসছে সো ফাংশন ডিফাইন যদি হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে এখন আমরা কি করব কালেক্ট অল নেসেসারি রেফারেন্সেস আগের বার আমাদের দুইটা রেফারেন্স দরকার ছিল রেফারেন্সগুলো একটু কপি করে নিয়ে আসি যেহেতু সেম জিনিস তাই না কামুকা লিখব কেন সো নিয়ে আসলাম মেনের মধ্যে রেফারেন্সগুলোকে রাখলাম কিন্তু এবার রুট এবং বাটনের সাথে সাথে আমাদের আরেকটা রেফারেন্স দরকার যেটা হচ্ছে ইনপুটের রেফারেন্সটা যেটার আইডি হচ্ছে আউটপুট ওকে সো আমরা এটাকে কপি করে পেস্ট করি এবং এখানে আমরা বলি আউটপুট এবং এখানে আমরা লিখে দিই আউটপুট কত সিম্পল বিষয়টা এবার আমাদের ইভেন্ট লিসানার করতে হ্যান্ড ইভেন্ট হ্যান্ডেল করতে হবে সো আমাদের ইভেন্ট হবে হচ্ছে বাটনের মধ্যে বাটন ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসানার টাইপটা হচ্ছে ক্লিক ইভেন্ট এবং লিসানারটা কি হবে ফাংশন কি কি কাজ করবে এবার এখানে সে রুটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করবে সো রুট ডট স্টাইল ডট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি কালার কি আমরা জেনারেট করেছি না কালার আমরা জেনারেট করিনি সো ডিজি কালার ইজ ইকুয়াল টু জেনারেট হেক্স কালার এই ফাংশনটা আমরা কল করলাম বেবিজি কালারের মধ্যে এখন সেই ভ্যালুটা রয়েছে সরি বিজি কালার ওকে সো সেভ করি সেভ করে ব্রাউজারে যাই একটা ডামি টেস্ট হয়ে যাক বিজি কালার খুব ভালো মতোই কাজ করছে কিন্তু আমার কালার কোডটা এখানে বসছে না এটা ঠিক না এটা বসতে হবে এবং এটা বসার জন্য আমরা কি করব এই যে আউটপুট রয়েছে আউটপুটের মধ্যে ভ্যালুটাকে আপডেট করে দিব খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন এখানে বলেছিলাম তখন আমরা ডিরেক্ট একটা ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছিলাম ব্ল্যাকের জন্য সো এবার আমরা জাস্ট ডাইনামিকভাবে বসাবো এইটাতে না এটা হচ্ছে আমার আগের প্রজেক্ট ওটার আমার দরকার নেই আমরা এখানে লিখব আউটপুট ডট ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু বিজি কালার আমি আউটপুট কেন জানি পাচ্ছি না সমস্যা নেই আই গেস দেখেন আমার বিজি কালার চেঞ্জ হচ্ছে সাথে এই জায়গাটাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার হেক্সারেসিমাল কোডটাও কাজ করছে সো এখন যদি আমার এই কোডটা দরকার হয় কোনো কারণে আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে চলে যেতে পারবো কপি করে নিয়ে আমার প্রজেক্টে বসিয়ে দিতে পারবো কি সহজ না ব্যাপারটা অনেক সহজ তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী প্রজেক্টে পরবর্তী প্রজেক্টটাও সিমিলার প্রজেক্ট হবে কিন্তু এই প্রজেক্টটার সাকসেসর 